przyjechaliśmy do Stargardu Szczecińskiego, żeby przeprowadzić wywiad z Irena Price. Ale żeby zaserwować czytelnikom mikrofon grapplerinfo coś nowego, postanowiliśmy zaskoczyć ją w domu. Wcześniej zadzwoniliśmy do jej rodziców i namówiliśmy ich, żeby wpuścili nas do środka. Zobaczymy, czy się uda. zrobić stały wywiad. Ale to z tego co mi wiadomo, to mieliśmy go gdzieś indziej robić, a nie, że mi do domu wjeżdżacie. Nie ma już, nie jest, nie jest źle. To co, zrobisz tam jakąś robotę albo coś takiego, czy...? No dobra, no zrobię. Okej, okay. o, udało się, będzie wywiad. Za chwilę przerwę, muszę ustawić kamerę na jakimś, na jakimś statywie. Przedstaw się czytelnikom. Zawodniczką jakiego klubu jesteś, kto jest twoim trenerem, ile lat już trenujesz. Jak się nazywa dziewczynko? Tak, ta, dziewczynka z kubeczkiem. Nazywam się Irena Price. Mieszkam w Stargardzie, trenuję w Szczecinie, w Berserker Steam. I moim trenerem jest Pedro Bagiński. Co tam jeszcze było? Ile lat trenujesz ten sport? Zaczęłam trenować około 7 lat temu w Stargardzie. Ale jakby z samych treningów. Magiczny, Aha, magiczny kubek widać. Kubeczek klubowy musi być. Musi być. Tak. Ktoś to jest małym fanatykiem. Oczywiście. Nie inaczej. Jak ktoś chce taki kubeczek, to nie mam problemu, załatwię. Proszę bardzo. E, więc zaczęłam trenować 7 lat temu, ale jakby samych treningów jest około 5 lat. Miałam małą przerwę. Jakie to uczucie zostać wybraną najlepszą zawodniczką sezonu przez czytelników Grapper Info, najpopularniejszego w Polsce serwisu o tematyce grappingowej? <grym> Panie redaktorze, proszę się uspokoić. No fajnie, no. Miło jest, jak ludzie doceniają to, co się robi. Doceniają starania. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy, którzy na mnie głosowali. I co? Trzeba zabierać się dalej do roboty, nie ma się co jakoś szczególnie nad tym rozwodzić. Jaka była Twoja największa sportowa przygoda? Mm, Cały WLJ to jest wielka przygoda, bo nie wydaje mi się, że jak cokolwiek innego robiąc, miałem szansę przeżyć tyle, co zwiedzić, zobaczyć, poznać tyle, co co będzie. Twoje cele na rok 2011? Po kolei najpierw Mistrzostwa Europy, Lizbona, potem Trialsy Warszawa, do Trialsy do Abu Dhabi, no i potem, mam nadzieję, jeśli wszystko się uda, wyjazd do Brazylii i Mistrzostwa Świata w USA. Już niedługo Mistrzostwo Europy w Lizbonie, nie pierwszy raz jedziesz na tą imprezę, w 2007 roku na tych zawodach doznałaś bardzo poważnej konkluzji. Powiedz, co się wtedy stało. W 2007 roku po walce z e, Shanti e, wysunął mi się krąg i zaczął uciskać na chodzenie kręgowe, co spowodowało odcięcie czucia w nogę. Nie było to, jak się domyślacie, nic przyjemnego. No i zostałam wywieziona na karetką z hali, gdzie były te zawody i w ogóle. I no, istniało prawdopodobieństwo, że już nigdy nie będę mogła wrócić na matę i tak dalej. Na szczęście dzięki mojej upartości i rehabilitacji po dwóch latach na szczęście udało się i na szczęście odpukać do dziś działam. Niedługo po mistrzostwach Europy są tria z Dawid, zdaje się dwa tygodnie. Która z jest ważniejsza i dlaczego? Nie chciałabym wybierać, która jest ważniejsza, bo to są, to są zupełnie inne priorytety, tak? Jedna daje mi wymierną korzyść w postaci, w postaci wyjazdu do e, Abu Dhabi i, i możliwości zmierzenia się z naprawdę czołówką światowego BOJT. E, z drugiej strony to są mistrzostwa Europy, które, które dają tytuł, tak? Który 
Nie jest do zastąpienia niczym innym. Niestety nie zawsze udaje się wygrywać. Jak sobie radzisz z porażką? Czy jest to dla Ciebie coś, co Cię motywuje? Czy raczej próbujesz się usprawiedliwiać i Cię to w jakiś sposób dołuje? Nie, nie, nie dołuje. Bo kurczę, to, to nie jest koniec świata, tak? To nie jest wyrok śmierci przegrana. Na pewno nie jest to przyjemne, tak? Każdy lubi wygrywać i nie ma co, że tak powiem, ściemne, że nie. Ale ja jestem przyzwyczajona do tego, że na zawody się jedzie, robi się wszystko, co, co, co się da, tak? Maksimum daje się. Jeśli niestety tym razem to maksimum wystarczy tylko na drugie miejsce, to wracamy do domu i pracujemy dalej, tak? Twoja kariera zdecydowanie nabiera tempa. Jesteś pierwszą Polką, która została zaproszona do przeprowadzenia seminarium w innym klubie. Ostatnio na łamach Grapple Info mogliśmy oglądać tego wideobloga z tego wyjazdu. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Seminarium to tak ładnie brzmi, no bardzo się cieszę, że chłopaki chcieli, żebym coś tam pokazała. Ale gdzie, gdzie widzę się za 5 lat? Ciężko stwierdzić, zobaczymy. Może będę w Brazylii, może będę tutaj. Życie pokaże. Ja jestem bardzo otwartą osobą, może będzie tak, że nie wiem, wyprowadzę się i będę skupię się jakby już stuprocentowo na BJT i niczym się nie będę zajmować, może będę tutaj znajdę, nie wiem, mężczyznę mojego życia i po prostu z dzieckiem na rynku będę kibicować moim kolegom. Eee, zobaczymy. Na pewno będzie, będzie w moim życiu BJT, a co, co jeszcze to zobaczymy. Z pewnością oglądasz reportaże wideo z nowo otwartych sal terminowych. Jak myślisz, czy kiedyś i u nas doczekamy się takich warunków? Wiesz co, w niektórych y, klubach w Polsce myślę, że już takie warunki są. A jeszcze to jest takie ważne. U nas, w naszym głuchze, mamy, nie mamy okien, mamy warunki wysokogórskie i po prostu beztlenowe i przynosi to dobre efekty, więc nie wydaje mi się, żeby to było aż takie ważne. Wiadomo, że to jest przyjemne i pomaga, ale myślę, że i tak bez zaangażowania i ciężkiej pracy to na nic się zda. Do jakiego wieku masz zamiar startować na zawodach? Do grubowej ja no muszę startować to bez przesady, tak? Trenować zamierzam naprawdę ile się tylko da. A startować... No, zobaczymy. Wiadomo, że u kobiet jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż u mężczyzn, tak? Bo jeśli kiedy będę chciała mieć dzieci, no to na jakiś czas będę musiała bądź co bądź to zawiesić. Ale myślę, że, że jeszcze na pewno dużo, dużo, dużo lat minie, zanim odwieszę kimono na kołek. Przygotowując się do tego wywiadu, podpytałem kilka osób na Facebooku, mm -hmm. gdyby mogło i jakie pytania by Ci zadało. Dlatego teraz w naszym wywiadzie będzie sekcja pytania od fanów. I pierwsze pytanie, jak udaje Ci się łączyć studia z treningami? Jest ciężko, ale to wie każdy, kto, kto, kto trenuje i pracuje albo studiuje, bo yy, tak naprawdę jak się zrobi dwa treningi w ciągu dnia, to już się nie ma ochoty i siły na nic innego. A nawet jeśli się trenuje codziennie, to i tak już wyglądaje to po kościach. A ja jeszcze mieszkam w Stargardzie, więc dojazd prawie godzinny, zestawiam do Szczecina i tak dalej. Jak wyjdę z domu rano, gdzieś tam przed ósmą, to ląduję w domu po 23. No i generalnie czasu, że tak powiem, w domu mało spędzam. Czy Twoim zdaniem kobiety mają mniejsze predyspozycje fizyczne do uprawiania sportu walki? Nie, zdecydowanie nie, bo Brad jest takim pięknym sportem, który e, jeden będzie używał siły, drugi będzie używał techniki i tym sposobem każdy znajdzie coś dla siebie i znajdzie technikę, która będzie mu pasowała. Jeden będzie miał długie nogi, drugi będzie krótki, jeden będzie... I każdemu z tych dwóch osób będzie to pomagać, tak? Więc w żaden sposób. Uważam, kobiety muszą znaleźć inną drogę, nie tą samą, co mężczyźni, tak? Ale na pewno nie, to nie jest tak, że one mają gorzej. Jak treningi wpływają na twoje życie prywatne? Na co? Na jakie życie? <śmiech> nie, no wiadomo, kurczę, tak jak już mówiłam, tak? Jak się trenuje i jeszcze coś tam innego robi, to jest ciężko znaleźć jakiś tam czas. Wiadomo, że gdzieś tam uda mi się pójść na kawę i tak dalej z kimś, ale no, mało tego czasu jest. Ale nie, kurczę, może teraz to tak zabrzmiało dramatycznie, ale ja jestem zadowolona. Mam znajomych na macie, mam znajomych dzięki. LBJ gdzieś tam po całym świecie rozsianych i jest mi z tym dobrze. 
To taka oczywista oczywistość, że uprawianie, wyczynowe uprawianie sportu wiąże się z dość dużymi nakładami finansowymi, czy to na transport, czy to na noclegi, suplementacje w cyklach przygotowawczych. W jaki sposób pozyskujesz te fundusze? No w tej chwili głównym moim sponsorem są oczywiście moje rodzice, którym serdecznie za to dziękuję. Eee, zdarza się, że jakiś sponsor tam parę złotych dołoży na te czy na tamte zawody. Eee, w tej chwili nawiązałam współpracę z firmą Meddog, która będzie produkowała dla mnie e, ubrania na matę. Eee, jakoś tak na razie jakoś się, kręci. jakoś się kręci. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się znaleźć e, jakiegoś poważniejszego sponsora, no chociażby ze względu na tą Brazylię, tak? gdzie wiadomo, że to już jest dużo większy koszt. Czy myślałaś kiedyś o rezygnacji z treningów? To są takie momenty, gdzie tam gdzieś człowiek troszeczkę wątpi. To, to szybko przechodzi i e, tak naprawdę człowiek zdaje sobie sprawę, że to w życiu, to przy życiu trzyma, a nie w życiu utrudnia, więc Mo, można powiedzieć, że w zasadzie nie. A co jest dla Ciebie największą motywacją do trenowania? Chyba kto? Taki człowiek, który jest naprawdę dla mnie jakimś tam autorytetem i, i wzorem. Bo skoro on po tylu latach ma siłę i chęć dalej to robić, to, to i on jest w stanie zrobić te, ten 50 brzuszek, setne podciągnięcie i mówię co tam jeszcze, to dlaczego ja mam nie być w stanie zrobić tego 50 brzuszka i setnego podciągnięcia? Medale. Ile ich już zdobyłaś i czy mają jakieś szczególne miejsce w Twoim domu? Tak, mają bardzo, bardzo szczególne. Moment, jak już Wam pokazuję. Bardzo szczególne miejsce. Ram. To jest magiczna skrzyneczka po soczkach, w której sobie w ciepłości mieszkają moje różne trofea, stary pas i różne inne rzeczy. Tutaj proszę bardzo dyplomy i y, rysunek y, dziecka. Y, tak wygląda ja, proszę bardzo. Niezwykle podobna. Y, no co, nadal już trochę dużo się nazbierało. Myślę, że... To jest właśnie specjalne miejsce, gdzie tutaj w ciepłości sobie przebywają. Jest jeszcze kilka pucharów, które gdzieś tam na półce sobie stoją. Niech leżą i się tutaj rozmnażają. My ze swojej strony chcielibyśmy Ci podziękować za wywiad. Mhm. I przeprosić za to, że tak Ci wtargnęliśmy do domu. To jeszcze się zastanawiam, czy nie zobaczę. Czy jest ktoś, komu byś chciała podziękować i kogo, kogo pozdrowić? No, tak. Przede wszystkim bagi który popycha mnie ciągle do, do cięższej pracy, która jest dla mnie wzorem. Rodzicom, dzięki którym e, mogę trenować, dzięki którym mogę się rozwijać. E, kolegom i koleżankom z maty, bo bez nich nie miałbym już tak z kim walczyć i nie miałbym jak się rozwijać, więc zawsze trzeba szanować swoich, te, swoich partnerów. E, w firmie MedDog i tam filowi, tak, z Perfect Body Center, e, który zawsze tam dobrze mi jakąś suplementację e, ułoży. No i wszystkich, e, wszystkim fanom e, Grappler Info, e, którzy gdzieś tam oglądają i czytają e, moje wpisy. Dzięki bardzo i do zobaczenia.